গ্লোবাল উইকেন্ডে আপনাদেরকে স্বাগত সাথে আছি আমি এস এম নাহিদ সপ্তাহের ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ চমকপ্রদ ও রহস্যময় বিষয়গুলো নিয়েই সাজানো হয়েছে আমাদের আজকের এই এপিসোড দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলে এই ঘটনাগুলোই বারবার উঠে এসেছে ও প্রাধান্য পেয়েছে আশা করছি পরবর্তী সময়টুকু আপনাদেরকে সাথেই পাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে এবছরের শুরু থেকেই বিনোদনের জন্য গাজা সেবন বৈধ করা হয়েছে অবশ্য তা শুধু একুশ বছরের বেশি বয়স্কদের জন্যই প্রযোজ্য এবং তারা একসাথে আঠাশ গ্রামের বেশি গাজা সঙ্গে রাখতে পারবেন না শুধু তাই নয় এই আইনে গাজা সেবনকারীরা বাড়িতে ছয়টি পর্যন্ত গাজার গাছ লাগাতে পারবেন বিরোধীরা বলছেন এর ফলে গাজায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর হার বেড়ে যাবে এবং তরুণরা মাদক সেবনে আরও বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়বে কিন্তু গাজার ব্যবসার সাথে সংযুক্ত মহলগুলো মনে করছেন আগামী কয়েক বছরে একে কেন্দ্র করে শত শত কোটি ডলারের শিল্প গড়ে উঠবে গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ক্যালিফোর্নিয়ার জনগণ গাজা বৈধ করার প্রশ্নে এক ভোটাভুটিতে অংশ নেন এবং তার ফলাফল বৈধ করার পক্ষেই যায় এরপর এতদিন গাজা বিক্রি সংক্রান্ত নিয়মকানুন এবং কর কাঠামো তৈরির কাজ চলছিল ইতিমধ্যে বাজারের নানা রকম মোড়কে গাজা বিক্রি শুরু হয়েছে মনে করা হয় যে কালোবাজারে পাঁচশো দশ কোটি ডলারের গাজার ব্যবসা বর্তমানে চলছে এবং এটি বৈধ করে দিলে দুই সালের মধ্যে তা পাঁচশো আশি কোটি ডলারের ব্যবসায় পরিণত হবে বৈধ ক্রেতাদের কাছ থেকে কর পাওয়া যাবে প্রতি বছরে একশো কোটি ডলার তবে এমন প্রকাশ্য স্থানে কোনো স্কুলের তিনশো মিটারের মধ্যে অথবা গাড়ি চালানোর সময় গাজা সেবন নিষিদ্ধ করা হয়েছে আমেরিকায় এখন মোট ছয়টি অঙ্গরাজ্যে গাজা বৈধ করা হয়েছে প্রতি পাঁচজনের একজন আমেরিকান এখন বৈধভাবে গাজা কিনতে পারবেন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার এখনো গাজাকে অবৈধ বলেই মনে করেন এবং সেটাকে তারা হেরোইন বা কোকেনের মতো নিষিদ্ধ বস্তুর তালিকায় রেখেছে উনিশশো সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রথমবারের মতন চিকিৎসা বা ওষুধ হিসেবে গাজার ব্যবহার বৈধ করা হয়েছিল সাধারণত মানুষের সঙ্গে মানুষের বিয়ে হওয়ার কথাটা আমরা সবাই শুনেছি কিন্তু কখনো কি শুনেছেন ভূতের সঙ্গে মানুষের বিয়ের কথা শুনতে উদ্ভব মনে হলেও সম্প্রতি এমনটাই ঘটেছে নেদারল্যান্ডে ভূতকে বিয়ে করেছেন দেশটির আমান্ডা তেগ নামের ৪৫ বছরের এক নারী দীর্ঘদিন ধরে জীবনসঙ্গী খুঁজছিলেন আমান্ডা অনেক খোঁজাখুঁজির পরও যখন মনের মতন কারো দেখা পাননি তখন সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনশো বছর আগে মারা যাওয়া জ্যাক এসপোর নামের এক জলদস্যু ভূতকে তবে ভূত বিয়ে করার সিদ্ধান্ত একদিনে নেননি তিনি ঘটনা শুরু হয় দু সালের এক রাতে প্রতি রাতের মতোই আমান্ডা রাতে খাওয়া সেরে বিছানায় শুয়েছিলেন হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন তার পাশে কেউ যেন একজন শুয়ে আছে প্রথমে চমকে গেলেও পরক্ষণে নিজেকে সামলে নেন যখন জ্যাকের আত্মা তার সাথে কথা বলতে শুরু করে এরপর গত চার বছর ধরে তারা চুটিয়ে প্রেম করেছেন একে অপরকে জেনেছেন কথাগুলো আমার আপনার কাছে বান্য কাহিনী মনে হলেও আমান্ডার কাছে তা সত্য আট দশটা নারীর মতন আমান্ডাও তার ভূত স্বামীকে নিয়ে দিব্য সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করছেন নিজের বিয়ে নিয়ে এক সংবাদ মাধ্যমে দেয়া সাক্ষাৎকারে আমান্ডা বলেন সে আমার আত্মার আত্মীয় তাকে নিয়ে আমি সুখেই আছি যারা অলৌকিক সম্পর্কে বিশ্বাস করেন না তাদের জন্য আমার এই বিয়ে একটা বার্তা বয়স সবে মাত্র ছয় এই বয়সেই গোটা দুনিয়ায় হইচই ফেলে দিয়েছেন রুশ শিশুকন্যা আনাস্তেসিয়া কেনিজেভা অ্যানা বিশ্বের বাঘা বাঘা সংবাদ মাধ্যম ফলাও করে ছাপছে তার খবর কিন্তু কেন এক কথায় উত্তর দিলে নিজের ইনস্টাগ্রামের রেকর্ড সংখ্যক অনুসারী রয়েছে তার এবং তারাই তাকে বিশ্ব সুন্দরীর খেতাব দিয়েছেন ইংলিশ জনপ্রিয় ট্যাবলয়েড মেট্রো জানিয়েছে অ্যানার মা তাকে একটি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট খুলে দেন অবশিষ্য ব্যাপার হল অ্যাকাউন্ট তৈরির পরপরই আড়াই হাজার মিলিয়ন অনুসারী যোগ দেয় তার ইনস্টাগ্রামে ইতিমধ্যে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ মিলিয়নের অধিক বলা যায় অ্যানাকে এই উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ায় কিংবা তাকে সুন্দরী হিসেবে বিশেষ সামনে হাজির করার পেছনে কারিগর তার মা যিনি নিয়মিত মেয়ের মডেলিং অ্যাডভেঞ্চারের ছবিগুলো ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন সামাজিক মাধ্যমে অ্যানার তুমুল জনপ্রিয়তা দেখে ইউরোপের মিডিয়া তাকে নতুন থিলান ব্লন্ডিউ আখ্যা দিতে শুরু করেছেন কারণ ফরাসি মডেল থিলানের মতোই অ্যানার রয়েছে আকর্ষণীয় নীল চোখ আর বাদামি চুল ছোটবেলায় দেখতে ঠিক এরকমই ছিলেন ফরাসি মডেল থিনা অ্যানার জনপ্রিয়তা দেখে হুমড়ি খাচ্ছে বড় সড়ো প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের লক্ষ্য অ্যানাকে দিয়ে পণ্যের বিজ্ঞাপন করানো ভক্তরাও তার গুণগানে পঞ্চমুখ এক ভক্ত বলেই দিয়েছেন অ্যানা একদিন রাশিয়ান সুবাল মডেল ইরিনা শায়েকের আসন দখল করে নেবে অনেকে আবার অ্যানার মাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তাদের বক্তব্য শিশুরা সুন্দর হয় কিন্তু এত কম বয়সে নেট দুনিয়ায় অ্যানাকে আনা ঠিক হয়নি এর আগে তরুণ রাশিয়ান মডেল ক্রিস্টিনা পিমোনোভাকে নিয়েও এমন বিতর্ক উঠেছিল মাত্র আট বছর বয়সে তাকেও বিশ্বের সব থেকে সুন্দরী মেয়ের হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় সে সময় ফেসবুকে পঁচিশ লাখ ও ইনস্টাগ্রামে প্রায় পাঁচ লাখ অ
অদ্ভুত এক ভুতুরে গ্রাম একবার ঘুমিয়ে পড়লে সেই ঘুম ভাঙে ছদিন পরে অথচ চার বছর আগেও এমনটা ছিল না বরং স্বাভাবিকই ছিল কাজাখস্তানের এই কালচি গ্রামের জনজীবন কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানা থেকে তিনশো মাইল দূরের এই গ্রামে ঘুমের এই ভুতুরে ঘটনার কথা জানা যায় দুই সাল থেকে যে ছদিন এই গ্রামের বাসিন্দারা ঘুমান সেই ছদিন ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অন্য কোনো জৈবিক চাহিদাও পূরণ করেন না তারা ঘুম ভাঙার পরে নাকি তাদের কিছুই মনে থাকে না তবে গ্রামের সবাই যে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এমনটাও নয় মূলত শিশুরাই এই ঘুমের কবলে পড়েন বাদ যান না কয়েকজন প্রাপ্তবয়স্ক গ্রামে থাকেন ছয়শো আশি জন বাসিন্দা তাদের মধ্যে এই বিচিত্র ঘুমের কবলে পড়েছেন একশো একচল্লিশ জন ঘুম থেকে ওঠার পরে এদের গা ও মাথা ব্যথা করে বমি বমি ভাব ও দৃষ্টিভূমেরও শিকার হন কিছু কিছু মানুষ একজন বাসিন্দা বলেছেন আমার মেয়ে ছদিন ঘুমিয়ে থেকে ঘুম থেকে উঠে আমাকে প্রশ্ন করেছিল মা তোমার চোখ তিনটা কেন ভয়ের জন্য গ্রাম থেকে মেয়েকে পালান ওই ব্যক্তি কিন্তু এমন কেন হচ্ছে গ্রামের কাছে একটি ইউরেনিয়ামের খনি আছে বিজ্ঞানীরা মনে করেছেন ওই খনি থেকে তেজস্ক্রিয়তার কারণেই এমনটা ঘটছে কয়েন জমিয়ে সেই টাকা দিয়ে বিএমডব্লিউ কিনেছেন চীনের এক ব্যবসায়ী স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায় গেল কয়েক বছর ধরে ওই ব্যবসায়ী চীনা মুদ্রা ইয়েন জমানো শুরু করেন এরপর কয়েনগুলো বাক্সবন্দি করে সুজা চলে যান বিএমডাব্লুর দোকানে কিনে ফেলেন পঁয়তাল্লিশ হাজার পাউন্ডের একটি ব্র্যান্ড নিউ বিএমডাব্লু চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের দোকানের সেলস ম্যানেজার মিস্টার জু বলেন তিনি একজন পাইকারি ব্যবসায়ী গাড়িটি ক্রয়ের পর প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধ করেন কয়েনের মাধ্যমে তাও আবার প্রতিটি পাঁচ ইয়েনের কয়েন তবে এ কথা ঠিক তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই কয়েনগুলো জমা করেছেন সব মিলিয়ে সত্তর হাজার ইয়ন তো হবেই গাড়িটির প্রথম কিস্তি সাত হাজার নয়শো চুয়ান্ন পাউন্ড শেষমেশ এই কয়েন দিয়ে শোধ করেন তিনি দশটি বক্সের মধ্যে থাকা কয়েনগুলো ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য দোকানের কয়েকজন কর্মচারীকে পাঠান তিনি আনার পর সেগুলোকে দোকানের মেঝেতে ঢালা হয় সেলসম্যানদের একটা গ্রুপ কয়েনগুলোকে কয়েক ঘন্টায় গুনে শেষ করেন দু হাজার সতেরো সালের ষোলোই নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহরের বৈধ ভিক্ষু লুয়াং ফোর পুয়ান সে সময় পূর্ণ মর্যাদায় তাকে সমাহিত করা হয় ঠিক তার দুমাস পর কবর থেকে তোলা হয় তার দেহ একটা বিশেষ প্রয়োজনে আর তখনই তিনি হেসে ওঠেন জন্মসূত্রে কম্বোডিয়ান এই সন্ন্যাসী তার জীবনের সিংহভাগ অতিবাহিত করেন মধ্য থাইল্যান্ডের লোকবুরি মাঠে আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে তার বিপুল খ্যাতিও ছিল বিরানব্বই বছর বয়সে তার মৃত্যু ঘটলে তাকে পূর্ণ মর্যাদায় মাঠেই সমাহিত করা হয় দুমাস পর ধর্মীয় রীতি মেনেই তার দেহ কবর থেকে তোলা হয় তার ভক্তরা দেখেন এই দুই মাসে তার দেহ প্রায় অবিকৃত রয়েছে এবং তার মুখে এক আশ্চর্য হাসি লেগে রয়েছে যা তার প্রয়োজনের সময় ছিল না তার দেহকে যখন ধর্মীয় আচারের জন্য ভক্তদের সামনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখনই তার মুখে এই সৌজন্যমূলক হাসি ফুটে ওঠে বলে উল্লেখ করেছে আন্তর্জাতিক মিডিয়া থাইল্যান্ডের স্থানীয় গণমাধ্যম বলছেন পিয়ানের দেহকে দেখে মনে হচ্ছিল বড় জোর ছত্রিশ ঘন্টা আগে তার মৃত্যু হয়েছে বৈধতত্তাকে সামনে রেখে ভক্তরা বলছেন পিয়ান প্রকৃতই নির্বাণ লাভ করেছেন এই হাসিটি তার প্রমাণ প্রয়ণ থেকে একশো দিন পর আবার তাকে সম্মানিত করা হবে ততদিন চলবে ভক্তদের নিরবিচ্ছিন্ন প্রার্থনা দুইশো উনসত্তর সালে ইটালির রোম নগরীতে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স নামে একজন খ্রিস্টান পাদ্রি ও চিকিৎসক ছিলেন ধর্মপ্রচার অভিযোগে তৎকালীন রোম সম্রাট দ্বিতীয় ক্রাডিয়াস তাকে বন্দি করেন কারণ তখন রোম সাম্রাজ্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করা নিষিদ্ধ ছিল বন্দি অবস্থায় তিনি জনৈক কারারক্ষীর দৃষ্টিহীন মেয়েকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন এতে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের জনপ্রিয়তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন সেই দিন চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ছিল অতঃপর চারশো ছিয়ানব্বই সালে পোপ সেন্ট জেলাসিও প্রথম জুলিয়াস ভ্যালেন্টাইন্সের স্মরণে চোদ্দই ফেব্রুয়ারিকে ভ্যালেন্টাইন্স দিবস ঘোষণা করেন পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লেখ আছে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে ওই মেয়েটির জন্য একটি চিঠি লেখেন যেখানে স্বাক্ষরের পর লেখা ছিল তোমার ভ্যালেন্টাইন এটি রোমান্টিক ইঙ্গিত ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ভালোবাসা বা মমতা প্রকাশের জন্য এখনও ভালোবাসার মানুষকে এ নামেই ডাকা হয় ভালোবাসা বোঝাতে আমরা যে হার্ট অঙ্কন করি তা শরীরের হার্টের মতন জটিল নয় শরীরের হার্টের মতন এখানে লালাভ ও পেশি নেই আমরা যে হার্টের সঙ্গে অধিক পরিচিত তা আঁকা খুব সহজ আপনি কি জানেন এই হার্টের উৎপত্তি কোথা থেকে একটি সম্ভাবনা হচ্ছে এটি বর্তমানে বিলুপ্ত উদ্ভিদ সিলফিয়ামকে নির্দেশ করে যা একসময় আফ্রিকার নগররাষ্ট্র সাইরিনে পাওয়া যেত এ উদ্ভিদটি খাবারের রং কাশি সিরাপ এবং বিশেষ করে কন্ট্রাসেপ্টিক বা গর্ভনিরোধক হিসেবে ব্যবহার করা হতো এ উদ্ভিদে সিটপটের সঙ্গে ভ্যালেন্টাইনের হার্টের আকর্ষণীয় মিল রয়েছে অন্য ধারণা হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন হার্টের উৎপত্তি শারীরিক গঠন থেকে কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে স্তন
আর কিউপিডকে কিউপিড নামে অবহিত করার পূর্বে গ্রিকরা তাকে স্বর্গীয় চরিত্র এরোস নামে ডাকত তাকে কিছুটা যৌনতর প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হতো কারণ তিনি তার অস্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়ে মানুষ ও দেবতাদের প্রেম বা কামের দিকে চরমভাবে প্ররোচিত করতেন এরোসের দুইটি স্বর্ণের তীর ছিল যা দিয়ে তিনি মানুষদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা সৃষ্টি করতেন রোমানরা তাদের পুরাণে তাকে প্রেমের দেবী ভেনাসের পুত্র কিউপিড নামে অন্তর্ভুক্ত করে রেনেসার সময় চিত্রকাররা কিউপিডকে উলঙ্গ শিশু হিসেবে অঙ্কন করে কিউপিডের এ চিত্রটি ভালোবাসা দিবসের জনপ্রিয় চিত্র হয়ে ওঠে এরকম আরও ব্যতিক্রমধর্মী ও আপডেট নিউজ পেতে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও বেল আইকনে ক্লিক করুন লাইক করুন যদি আপনার নিউজটি ভালো লেগে থাকে কমেন্ট করে বলুন এর মধ্যে কোন বিষয়টি আপনার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে শেয়ার করুন যাতে আপনার মতন বিষয়টি সবাই জানতে পারে আর এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ